virus. ¿Tener anticuerpos IgM, por ejemplo, significa que no se van a volver a contagiar? Pues es buena pregunta que más o menos entronca con lo que hablábamos antes. Tener IgM significa que acabas, que seguramente eh, hace poco que te has enfrentado al virus. Significa que tu organismo empieza a responder contra esa gente. Lo normal es que después de la IgM se produzca IgG, que ahí ya significa que ya estás protegido. Por lo tanto, eh, es el primer paso. Lo que pasa es que se ha visto gente que produce IgM y luego produce poca, eh, poco anticuerpos específicos. Y eso, había un estudio en, por Irsi Caixa en, en Cataluña que demostraban que hasta un 40% de las personas con poca sintomatología producían poca respuesta de esta inmune más específica. Pero digamos que ese primer paso para acabar de alguna forma estando protegido contra la infección. Bueno, también se han encontrado restos de virus a través de PCR una vez pasada la enfermedad, lo comentábamos eh, la semana pasada, porque el virus, eh, ya tenemos que ser muy breves, permanece en nuestro cuerpo de manera inactiva, pero ¿en qué proporción más o menos? Sí, pues eso depende de, de cuánta infección hayas tenido, cuánta cantidad de virus haya producido, pero insisto, una vez que has pasado la infección, seguís secretando eh, partes de virus que se detectan por PCR. La PCR no detecta virus que son infecciosos, detecta eh, trozos del virus, de, detecta trozos del genoma. Uh -huh. Por lo tanto, eso no significa significa que tengas una infección activa, significa que tu cuerpo todavía está eliminando pues restos de, de, de virus, claro. Ni te imaginas cuánto aprendemos cada vez que vienes aquí a hablarnos del coronavirus y de virus. Gracias, Jan. Pues siempre será un placer. Un Gracias a vosotros. Hasta luego. cuarto en Canarias. Vamos a actualizar la información en titulares con Adrián Ferro. A partir del 15 de junio, quienes cumplan los requisitos podrán pedir el ingreso mínimo vital que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. El Ejecutivo calcula que llegará a 850.000 hogares en función de la renta y el patrimonio. El importe mínimo de la ayuda serán 465 euros al menos y el máximo 1.015. Si los beneficiarios encuentran trabajo podrán seguir cobrando parte de la ayuda durante un tiempo. La crisis del coronavirus dispara el déficit del Estado. Entre enero y abril llegó al 1,7% del Producto Interior Bruto, porcentaje que duplica el mismo periodo del año pasado. Los gastos del Estado se dispararon en abril hasta los 23 millones de euros, un 43% más que en el mismo mes del 2019. La recaudación mayoritariamente de IVA e IRPF cayó un 30%. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, responde en el Senado a preguntas sobre la polémica generada por el informe de la Guardia Civil sobre el 8M en Madrid y las destituciones en la cúpula del Instituto Armado. El partido de César Coronel Pérez de los Cobos partió directamente el presidente del gobierno. Marlasca sostiene que se trata a conformar sus equipos. 140 personas 14 días de cuarentena. 